നമസ്കാരം ഞാൻ റോസ്മരിയ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തത്തയുടെ ചിറകരിയും സി ബി ഐ ഇടക്കാല ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന നാഗേശ്വര റാവുവിനെതിരെ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് റാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് റാവുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാപനമടക്കം രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് റെയ്ഡ് തുടരുന്നു കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ റാവുവിന്റെ കമ്പനികൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു നേരത്തെ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണറെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എത്തിയ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദം ആയത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും പരസ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഒരുങ്ങിയിരുന്നു പറഞ്ഞത് വിഴുങ്ങുന്ന പ്രസിഡന്റ് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ തർക്കത്തിൽ നിലപാട് തിരുത്തി പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണറോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പത്മകുമാർ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോധപൂർവം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നു ശബരിമല വികസനത്തിനായി എഴുന്നൂറ്റി കോടി അനുവദിച്ച സർക്കാരിന് ഒപ്പമാണ് താൻ സാവകാശ ഹർജി സംബന്ധിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുമായി വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമെന്നത് മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണ് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെക്കില്ല നവംബറിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ സ്ഥാനത്ത് തുടരും ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് നിലപാട് അറിയിച്ചത് പത്മകുമാറിനെ മാറ്റിയേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ എ പത്മകുമാറിന്റെ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളോട് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എൻ വാസു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിനിടെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ആശയക്കുഴപ്പമില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വാക്കുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചു സാവകാശ ഹർജിക്ക് ഇനി പ്രസക്തിയില്ല മണ്ഡലകാലത്താണ് സാവകാശം ചോദിച്ചിരുന്നത് സാവകാശ ഹർജി നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ വിധിയെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ബോർഡ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതിനെ പുരോഗമന ശക്തികൾ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും കോടിയേരി കുറിപ്പിൽ കുരുങ്ങി കേന്ദ്രം റഫാൽ ഇടപാടിൽ വിവാദം പുകയുന്നതിനിടെ വിശദീകരണവുമായി മുൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി മോഹൻ കുമാർ ഇടപാടിൽ താൻ എഴുതിയ കുറിപ്പ് ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിന്റെ ഗ്യാരന്റിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ജി മോഹൻ കുമാർ കരാറിലെ പൊതുകാര്യങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പരാമർശിച്ചിരുന്നു അത് എഴുതിയ കുറിപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപാടിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വിലയെപ്പറ്റി കുറിപ്പില്ല കുറിപ്പിൽ ഇല്ല ഇടപാടുകൾ നടക്കുമ്പോൾ വിവിധ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമെന്നും മോഹൻ കുമാർ മുൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം ദേശീയ മാധ്യമം പുറത്തുവിട്ട കുറിപ്പിന് വിപരീതം പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ കുറിപ്പ് മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം അതിരു കടക്കുന്നു എന്ന കുറിപ്പിൽ പരാമർശം പി എം എയുമായി സംസാരിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം പരിക്കർ കുറിപ്പ് എഴുതിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് റഫാലിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിനെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനും നേരത്തെ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു ഇടപാടിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓഫീസ് നടത്തിയത് വിലയിരുത്തൽ മാത്രം അതിനെ ഇടപാടുമായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫയലിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പത്രവാർത്തയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് അതേ ഫയലിൽ തന്നെ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു അത് മറച്ചു വെച്ചാണ് പത്രം വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നും ന്യായീകരണം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ സത്യം തേടുന്ന നുണകൾ കലാപുൻ മണിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണിയുടെ ഏഴ് സുഹൃത്തുക്കൾ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാകും നുണപരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് എറണാകുളം സി ജി എം കോടതിയെ അറിയിച്ച് സാബു മോനും ജാഫർ ഇടുക്കിയുമടക്കം ഏഴുപേർ കലാപുൻ മണിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളോട് നുണപരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മണിയുടെ സഹോദരൻ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ തുടർന്ന് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയിൽ സി ബി ഐ കൊച്ചി യൂണിറ്റ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരുന്നു വടിയെടുത്ത് കോടതി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് പ്രതി കുഞ്ഞാനന്ദന്റെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി ചികിത്സ നടത്താൻ പരോളിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കോടതി കുഞ്ഞാനന്ദനെ അനുകൂലിച്ച് നിലപാട് എടുത്ത സർക്കാർ അഭിഭാഷകനും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം കോടതിയിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ടെന്ന് വിമർശനം കോടതിയുടെ വിമർശനം പരോളിൽ ഇറങ്ങി രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന അഭിഭാഷകന്റെ വാദത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനത്തിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുഞ്ഞനന്ദൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്നും ആശുപത്രിയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ